americana. Vamos a ver. Becotón. Sí, está súper está bien. Los parricenses, sí. Ah. ¿Sabes si ya, ya es papá? ¿Ya fue papá? Ah. Van a tener una gran sorpresa, van a tener una gran sorpresa, van a tener una gran sorpresa. <risa> pronto, pronto. Las palabras de Yamila Dajabre nos dejó en vilo, más aún cuando nos dio la siguiente respuesta. ¿Nació su hijita o su hijito? No sé qué hijito me hablas. No sé porque, no sé si hay, no sé si hay, no sé si hay. Ah, la chica no, nunca estuvo embarazada entonces. La verdad que no sé. Eso ustedes mismos averigüenle porque son peligrosos. No, pero te estoy preguntando sobre su hijito. Que supuestamente yo todo iba a ser papá porque la chica le dijo que iba a estar embarazada. Ahora me dices que al parecer fue toda una mentira, una rimaña. Yo creo que el tiempo me da la razón y ustedes mismos verán con el pasar del tiempo lo que va a pasar. Ante esas declaraciones, nos comunicamos vía Facebook con Coto Hernández para preguntarle sobre el estado de Sidica, quien se encuentra con siete meses de gestación. Y al ser primeriza, se le podría adelantar el parto. En exclusiva, desde Costa Rica, Coto nos dio esta penosa noticia. Ya sé que me van a preguntar, pero no quiero hablar, porque no es un tema muy cómodo que digamos. Sidica perdió el bebé, pero prefiero no hablar de verdad. Como lo han leído... El sueño de Coto de ser padre se vio frustrado. Según lo que Sidica le había comentado, es que perdió al bebé. Aunque por palabras de Yamila Dajabre, quien hasta el día de hoy mantiene comunicación con el costarricense, todo sería una vil mentira de la afgana americana. ¿Nació su hijita o su hijito? No sé qué hijito me hablas. No sé por qué, no sé si hay, no sé si hay, no sé si hay. El tiempo me da la razón y ustedes mismos verán con el pasar del tiempo lo que va a pasar. Ante esto, la respuesta de Coto fue... No, no, de verdad, por favorita, no. Yo estoy tranquilo, por algo pasan las cosas. Y así decidió Dios. Tú eres la primera persona de Perú que lo sabe. Bueno, la primera persona en saberlo fue Yamila, la mujer que hasta el día de hoy Coto vive enamorado. Pero todo... Llegó a su fin con el anuncio de Sidica, que esperaba supuestamente un hijo de él. Al parecer fue toda una mentira, una rimaña. Yo creo que el tiempo me da la razón y ustedes mismos verán con el pasar del tiempo lo que va a pasar. Para reafirmar las declaraciones de Yamila, si es o no verdad que Sidica estuvo o no embarazada, ingresamos a la cuenta de Instagram de las Gana Americana. Para ver sus fotos, porque como toda mujer que le encanta postear todo lo que hace, fácil, encontrábamos una foto de su pancita. En su Instagram, vemos fotos de ella modelando junto a sus hermanas. En fiestas, eventos, divirtiéndose con sus amigas. Pero en ninguna vemos a una mujer embarazada de siete meses. En todas aparece con el vientre plano. de las cosas que nos llama la atención es que a fines de noviembre Coto dijo esto Estoy tranquilo, feliz y esperando a, a ver qué va a hacer, ahorita el 15 de diciembre antes del 15 estaré viajando para Los Ángeles a ver qué sexo va a ser el niño o niña y estoy muy contento qué sexo va a ser el niño o niña y estoy muy contento Supuestamente la quincena de diciembre Coto viajaría a Los Ángeles para conocer el sexo de su hijo, pero nunca viajó se quedó en Perú trabajando. Él no viajó, pero ella llegó de visita al Perú. Ante todo una buena relación. La ecografía, al parecer, nunca se realizó. Coto no habría conocido al bebé porque ni siquiera en sus redes sociales aparece alguna foto de la ecografía.
Parece que aquí alguien habría mentido. En todo caso, Coto no estaría al tanto de la verdad. Como si lo estuvo, Yamila Dajabre. ¿Nació su hijita o su hijito? No sé qué hijito me hablas. No sé porque no sé si hay. No sé si hay. No sé si hay. Sin embargo, Coto respondió otra cosa. Ya sé que me van a preguntar, pero no quiero hablar. Porque no es un tema muy cómodo que digamos. Sidica perdió el bebé. ¿Quién dice la verdad? ¿Yamila o Sidica? Solo esperemos que Coto se encuentre bien. Y que ese embarazo no haya sido una mentira para tenerlo cerca. Un hijo no es un juego. Eh, voy a ser papá, estoy muy feliz, tranquilo. Eh, y a esperar a que si él siga fluyendo el embarazo. Y que todo salga bien, que el bebé nazca con salud, que es lo importante. ¿Nació su hijita o su hijito? No sé qué hijito me hablas. No sé porque no sé si hay. No sé si hay. Ya sé que me van a preguntar, pero no quiero hablar porque no es un tema muy cómodo que digamos. Sindica perdió el bebé, pero prefiero no hablar de verdad. Bueno, es un tema muy delicado en realidad. Eh... Cuando yo entrevisto a Yamila me da a entender otra cosa. Mira, ¿Eh? cuando yo escuché eso que dijo Yamila, no sé de qué hijito me hablas, de verdad que yo pensé que Sidica, la afgano egipcia americana, habría, estaba embarazada, pero de otro hombre. Es como que, como que había, como que no era hijo de claro. Coto. A mí me pero ahora Coto te dice que ella ha perdido el bebé. Exactamente, pero a mí me va a entender como que si ella nunca estuvo embarazada. Pero estoy seguro ya. que Yamila pensaba... O... ¿Tú estás segura que ella nunca estuvo embarazada? Pero de repente ¿no? Yamila está dolida porque yo siento a una Yamila Dajabre enamorada de Coto. Pero expresarse de esa manera, corriendo el riesgo de que de repente ha perdido el bebé, no creo, es muy fuerte eso. Ahora, recuerdan que el zorro, cuando estaba acá, en, como en noviembre más o menos, nos contó que había visto en la discoteca de los viernes del Arcomar a Sirica bailando en tacos y tomando. Y que todos decíamos, pero si la mujer ya casi tenía como tres meses de embarazo, bien extraño también, eso afecta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, sí si es una falta, de, es, es irresponsable hacer eso cuando una mujer está en gestación, ¿no? Sí, por sí o sea, si vas a estar tomando en la discoteca, fumando y Desde todo que te eso, te no, no. Más, si, si no fumas y no tomas, igual si estás ahí. El, el, el humo del ambiente del cigarro también, también te perjudica. Ahora, normalmente, yo conozco a Coto y Coto es una persona también que no tiene pelos en la lengua. Si tiene que aclarar algo, lo aclara. Si tiene que decir algo, lo dice. Eh, yo sí lo sentí un poco triste, ¿eh? un poco triste como que no quería hablar de ese tema, como que estaba un poco tocado y bueno, él dice, no, si, si Dios así lo quiso, las cosas pasan por algo. Eh, todo lo mejor le deseo a Coto, eh, es una gran persona, lo conozco de, de Costa Rica, bueno, de que viene la primera vez acá en Costa Rica sí, claro. y, no. y bueno, lamentablemente... Lo raro, es que, lo raro es que como yo les digo, miren, Coto es mi vecino y yo antes lo veía seguido porque él siempre se iba a entrenar y pasa por mi calle. Entonces una vez yo recuerdo haber bajado a comprar helados y lo veo pasar... Y me pongo a hablar con él y para esto la chica ya estaba embarazada supuestamente. Entonces le pregunto y él me dice, sí, las ecografías. Entonces, por eso te digo que yo creo visto, que eh. sí, que sí claro. habían ecografías, Ahora, que sí eh, estaban embarazadas, pero no veo fotos. Pero esta respuesta claro, chequeó el Facebook de Coto y no ha encontrado ninguna ecografía, bueno, salvo en lo que personal, la haya yo la yo las hubiera publicado. Las sacado. Y Ahora, de repente es algo muy privado, muy propio, Ahora, ¿no? Que, que yo sepa, ella más o menos en abril iba a dar a luz. ¿Cuándo habrá, ¿Cuándo habrá perdido el bebé? ¿Con cuánto tiempo? En ¿no? febrero. En febrero serían casi siete meses Bastante de embarazo. Bien avanzado. ¿eh? Avanzadito. Entonces, bien, no sé. Es que, Yo es me lo que encontré a Coto a comienzos de verano en el cine. Estaba con, 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 el, con Eduardo, con Fabio. Y él iba a viajar a Costa Rica para hacer unos negocios con su padre. Y también entre Costa Rica y California, tengo Pero entendido. te habló algo de que tenía sí, que ir a ver me habló a que, Claro, me habló que tenía que ir a ver a... Tenía que chequear, claro, chequear. Pues, y tenía, iba a hacer un negocio justamente porque como ya iba a ser padre... Ahora, que Coto, lo fijo, Coto, Coto, está en lo, Coto está en Los Ángeles en este momento. Estuvo en Los Ángeles, fue a Los Ángeles y ha regresado y está en Costa, en Costa Rica. Rica. Y Sidica, la Vive en Los Ángeles, americana, con Los Ángeles. su grupo de hermanas. Claro, por eso Ángeles. te digo que... Para yo... algo habrá tenido que ir a Los Ángeles, ¿no? Exacto, por eso te digo. Bien, o sea, de que ha existido algo ahí, ha existido. Entonces... 
eh, es como doloroso también hablar del tema porque si efectivamente lo perdió, pero es que también lo que no me cuadra acá es que sí. si lo perdió y a mí la sabía que lo ha perdido, porque lo no dijo hablaría de esa así forma. porque ella es que mamá tiene y no se estado, habla así. Tiene que haber estado muy segura de que realmente sí. no ha habido nunca un hijo para decir eso, a pesar, ok, te creo que esté celosa y todo, pero... Decir, pero, no, decir, no, pero por más decir esas cosas tengas, tan fuertes, claro, como madre, no me parece. No te expresas así, de esa y manera. Y no haya todavía tenido hijos, Yamila, no uno se expresa de, de otra forma. Como lo dijo Andrea conversando menos, ayer fuera del aire, este Miguel, dijo de que era muy ligera la forma en que se había claro, expresado. Claro, menos pero después, público, después, ¿no? Después Yamila se me acercó y me dijo, Yenko, creo que, creo que le me expresé mal. Ah, creo pues. que me expresé mal, pero ¿cómo que te expresas mal? Le digo, no, creo que... No, como que como que no sabía qué decir, me digo, pero bueno, y... A mí me sonó, lo que, lo, lo que a sabes, mí me sonó ¿no? a como que Sidica mintió y le adjudicaba un hijo a, a Coto a que, que no era, no era de él. Sí, es lo a que mí también entendí. me pareció porque no, yo dije me no. Me que nunca estuvo embarazada. Eran las dos opciones, mm, eran pero las, la, dos, sí, la más, más me que... sonaba que Sidica mintió y que sí estaba embarazada, era, pero dio otro Era muy descabellado de pensar que lo había perdido. Había, pero, claro, era una opción que muy no habíamos tomado en cuenta. por la forma de expresarse de Sí, no sé la de qué hijito que te hablas, es decir... No, porque... pero ella no lo, no lo ha dicho de mala onda eso de que no, que lo perdió, o sea, ella no, no quería decir eso. No, pero es que no, eso de una forma bien... Por eso, por eso que nos daba a pensar que no lo había perdido. Sería bueno que cuando se comunique con nosotros y Sí, pero yo creo que en todo caso, si lo ha perdido, él era el momento oportuno para contarlo, porque también es un tema delicado. En caso también. haya sido así, es un tema bastante no, y... delicado. Y si no fuera así y fue parte de un engaño, pues igual es igual de doloroso que haberlo perdido. Porque es la misma ilusión que tenías como padre. Totalmente. Y no se Puede juega ser que con Coto eso. nunca supo, ojo. ¿eh? De repente le dijo, estoy embarazada, estoy embarazada. Y al final, perdóname, Coto, lo perdí. ¿Y, y, y, y cómo se entera él? ¿Cómo, bueno, pero puede, puede pedir la no prueba, viajado, ¿no? Pero... No he ido a la secuela, claro. no te estoy diciendo por eso lo de la secuela. Porque la es que me... debería de pedir las pruebas, pero ella puede decir, oye, que no confíes en mí, ¿qué te pasa? Me estás pidiendo pruebas, estás loco. No, pero por derecho él como papá podría sí, pedirle las ecografías porque sí, es el padre del hijo. A veces las mujeres también, Andrea, sí. te engatusan la situación de una forma que... Depende de qué mujer. Sí, pero, pero claro, depende también, de qué no mujer es, pero hay, yo hay creo que no se juega veía, con eso. Ella se veía muy enamorada de Coto, a Sidica. Eh, la veía, sí, estaba temblada. Tan enamorada, metiche, tan enamorada de Metiche, tan enamorada de Metiche como para inventar una mentira para mantenerlo. No, es que eso ya no se trata de, de amor. Eso está mal, porque si alguien se inventa eso, Pregunto, no es por ¿no? amor, ni por celos, ni por nada. Jugar con oh. un hijo no está bien bajo ninguna Ahora, circunstancia. La fecha entre la Afganistán americana. Ella y ya no me cuadran muy bien. ¿Por qué? Ya, no me... Para mí, mira, Yenko, aquí el asunto es bien sencillo. A ver, dilo, dilo. Coto estuvo con Yamila sí, y con claro. la gana egipcia americana a claro. la vez. Así es. Las sí. hormonas se le movieron por sí. ambos no, lados. No, no creo. Ay, Ay, Yenko. Yenko. Pero sí, yo, yo, lo que creo, yo lo que creo en defensa de mi amigo, que estuvo primero con la gana egipcia. Ah. Yo lo que creo en defensa de mi amigo es sí. que primero estuvo con las ganojicias, después terminó con Ay. ella, se fue con Yamila eso y las ganojicias vino. Y las ganojicias, ah. escúchame. <risa> y las ganojicias vino le dijo: ¿Sabes qué? Estoy embarazada. Cacoto se le removió todo, bueno, no, la cara, pero, con no, Yamila no, no. y regresó Miguel, con las ganojicias. Para tú empezar una relación de la noche a la mañana es porque algo has tenido sí. y te ha llamado la atención y, desde antes. Y Yamila, a Yamila se le ve dolida, dolida sí, claro. por toda esta situación. No, pero que, 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 uh, de, que termine una relación porque tu pareja tiene, va a ser papá definitivamente fuerte. Él estuvo con las dos a la vez y, le, sí. y la, la Miguel se salía la, con la, dos a la vez antes y le echaba la culpa a su amigo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito.